Assalamu alaikum. Kia May peace and blessing of God my dear be upon you all. Welcome to another edition of We Are One. The objective of this show is to promote the message of peace and provide the service to humanity. My name is Mirza Kavi Mehmet and I'm the member of MDA Muslim Jamaat Mahasatan. We are ever so grateful to Aero FM, Michael and his team who have given us an hourly slot on every Saturday from 11 a.m. to 12 p.m. This is a live program by MDA Muslim Jamaat, New Zealand, growing community of former refugees, settlement in warrior of region. This is an effort to build an understanding to demonstrate the true teaching of Islam, the religion which is arguably the most misunderstood religion. We are, the mo we are the community who is making effort towards the revival of Islam and we, heavily, we are heavily prosecuted by other Muslim communities and now we have an opportunity with the refugee settlement program to make New Zealand home. As discussed before I begin today's program, let me play a short recitation of Holy Quran, Holy Book of Islam, a guiding light which every Muslim believe to be the word of God Almighty. So let's have listened to the to the recitation of the Holy Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ke naam ke saath jo be intiha rahm karne wala aur bar bar rahm karne wala hai. Alif Lam Mim Alif Lam Mim Main Allah Sabse Zyada Jannne Wala Hoon Zalika Al Kitab La Raiba Fi یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق عطا فرماتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تجھ پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اولائیک على ہدا من ربیم و اولائیک ہم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اندبتہم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يقينا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جن پر برابر ہے خاتون انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علی قلوبیم وعلی سمعیم وعلی ابقالیم غشاوت ولہم عذاب عظیم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی شنوائی پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں يقادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے جبکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ان کے دلوں میں بیماری ہے بس اللہ نے ان کو اس بیماری میں بڑھا دیا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں so that's the short recitation of holy quran <coughs> sorry so that's the short recitation of holy quran now we have the beautiful poem wo basti raat ko sajdon se jab ubharti thi after this we have a short documentary we will play after this poem سے جب ابھرتی تھی سدائے سل اللہ سے سہر اترتی تھی وہ بستی رات کے سجدوں سے جب ابھرتی تھی سدائے سل اللہ سے سہر اترتی تھی گلی گلی کئی جگنوں سے جگ مگاتے تھے نمازیوں کے قدم مسجدوں کو جاتے تھے 
अभी अंधेरा ही होता दुकान खुल जाती तमाम चीजें जरूरत की उनसे मिल जाती जरूरतें भी हमारी कहा जयाद आती के जिंदगी की अदाए बहुत ही सादा थी तिलावतों की सदाओं से दिन निकलता था यू शब गजीदा मेरा सर में ढलता था जहाँ उफक पे जरा रोशनी नजर आती तो जिंदगी भी दरो बाम पर उतर आती फिर आफताब जो हम राह लेके धूप आता हमारे शहर मोहब्बत पे कैसा रूप आता कहीं पे जान बे मकतब रवा दवा है कदम है नो न हाल अगर चे मगर जवा है कदम लो दफ्तरों की अमारत में घंटा गूंज उठा हयात नो से बदन जरा जरा गूंज उठा और अब तो शाम तक कारे जहाँ का राज होगा सभी के सर पे वकारे अमल का ताज होगा कोई शाह तो तसनीफ में मगन होगा कोई फता व की तालीफ में मगन होगा कहीं पे दीन की तदरीस चल रही होगी कहीं किताब में तहटीक डल रही होगी कहीं पे रोज के अखबार छप रहे होंगे ख्याल तजर्बगा में खप रहे होंगे सवाल कोई किसी को हुआ है जहन नशीन तो कुतुब खान में जाकर हुआ पनाह गुजी इसी तरह मेरी बस्ती में दिन गुजरता था हर एक काम से सुबह को शाम करता था हर एक काम नमाजों के गिर्द घूमता था वो शहर इश्क इलाही में जैसे झूमता था वो शहर इश्क इलाही में जैसे झूमता था मुझे तो असीर आने रहा है मौला में पता नहीं लगा कि मेरी असीरी के दिन किस तरह गुजर गए अल्लाह के फजलों को ही देखता रहा गर्मी के दिन थे वो अल्लाह ताला गर्मी को ठंड में बदल देता था बड़े आराम से जेल में बैठे रहते थे और सलाखों के पीछे रहते थे कोई फिक्र नहीं थी कोई फाका नहीं थी दिल में यह ख्याल था कि जो दफा मुझ पर लगी हुई है उसकी सजा या उम्र कैद है या फांसी है इन दोनों में से कुछ तो मिलना है मुझे इसलिए मैंने कहा अल्लाह तला से मांगो और अल्लाह तला को राजी करने की कोशिश करो बाकी जमात की खातर अगर सजा मिलनी है तो फिर ये तो बड़ी बरकत की बात है लेकिन अल्लाह ताला कुछ और ही मंजूर था अल्लाह ताला ने दसवें ग्यारहवें बारहवें दिन मुझे जेल से बाहर निकाल दिया मैं अपनी बस्ती से बाहर भी जाता रहता था पर उसकी याद का दरिया भी साथ बहता था जहाँ कहीं भी गया लौट कर वही पहुंचा वाइब तला भी गराया तो दुख नहीं पहुंचा फिर एक दिन मुझे बस्ती से दूर जाना पड़ा एक इम्तहान था मुझको जरूर जाना पड़ा मुझे यकीन था मैं जल्द लौट आऊंगा भला मैं छोड़ कर उसको कहाँ पे जाऊंगा बिछड़ते वक्त में जो जो कदम उठाता था वो शहर मेरे बदन से लिपटता जाता था 
के जैसे कहता हूँ क्यों जा रहे हो लौटाओ खुदा मुझको तुम ऐसे न छोड़ कर जाओ मगर वो वक्त कड़ा था सो मैं भी चलता रहा वो बन के रेत मेरे हाथ से फिसलता रहा हजारों मील की लंबी उड़ान थी दर पेश किसे खबर थी के रहनी है ये हमेश हमेश मेरे वजूद से मस हो गया था हर फेकुन मशा में जा में बसा दी गई थी एक ही धुन खुदा की जात का दुनिया को मैं निशा दे दू मैं कुल जहान में तो की अजा दे दू मैं शहर शहर गया अपने शहर जा न सका जो लौट आने का वादा था वो निभा न सका मगर वो शहर मेरे रूह तन में बसता है मेरा ख्याल उसी के चमन में बसता है जहा भी जाऊ तुझे दिल में लेके जाता हूँ मैं मुल्क मुल्क तेरा बीज बो के आता हूँ जहा भी जाओ तुझे दिल में लेके जाता हूँ मैं मुल्क मुल्क तेरा बीज बो के आता हूँ कि तेरे जैसा नहीं कोई ये सदा है मेरी कि तेरी शान सलामत रहे दुआ है मेरी कि तेरे जैसा नहीं कोई ये सदा है मेरी कि तेरी शान सलामत रहे दुआ है मेरी so that was a beautiful poem after this we have a retracting session with hazur ayat allah bin says this when he our beloved imam when he visited the rotrua so let's have a look to the short documentary when our beloved imam have visited the rotrua this is rotrua a bustling tourist city renowned for its geothermal activity and Maori culture. Situated in the heart of the North Island, the unique thermal activity has created beautiful geysers, bubbling mud pools and hot thermal springs which attract both domestic and international travellers. On a cold winter morning in June, we set off on a 200 km journey for Rotorua from Masjid Baitul Mukit in Auckland. Our goal was to experience and learn more about this beautiful city. Not because of its beautiful landscapes and natural wonders. Not because of the unique Maori cultural experiences. Rather, we wished to experience and relive part of the historic tour of the worldwide head of the Ahmadiyya Muslim community, His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmed. Alongside the countless other engagements, His Holiness was also taken to the city of Rotorua for a brief tour of this geothermal city. Today, we will be reminiscing the visit of His Holiness to this beautiful city and giving you an insight into some of its other attractions. In 2013, His Holiness visited this site, Tepuya. In Abid Khan Sahib's diary of the visit, we find that Muhammad Iqbal Sahib, the president of Jamaat New Zealand at the time, narrated his feelings of the shortage of time left for this visit. He said, At the Ridges Hotel in Rotorua, I mentioned to Huzur how we were really late for the tour to see the geysers and hot pools. We had 15 minutes left before the park would shut for the day. 
of which five minutes would have been spent in travel to the park and another five minutes in passing through the gates. I offered an alternative thinking the cart and guide would not be available. Huzur declined my suggestion of the alternative and decided to stick to the plan and go to the geothermal lakes. Alhamdulillah, in the end, Allah made his Khalifa sightseeing tour run smooth. The tour guide was there, the cart was available and the sightseeing was extended until Huzur was happy to leave the park. It so happened that at that time the park was available to Huzur only and so on that day Huzur taught me a beautiful lesson of Allah's grace and how I should never fall short of full trust in Allah for his blessings. So we thought we'd come here with plenty of time and explore the wonders of this site which His Holiness eagerly enjoyed. The Tonga Tafanua, the indigenous people of the land, or the Maori in this region, have made these natural wonders a part of their lives. The Tepuya experience begins with a porphyry onto the Rotofio Marae. A porphyry is a traditional ceremony welcoming people onto a marae. The porphyry is a process whereby the host people welcome visitors on the marae, a gathering courtyard which is the hub of a Maori community. This reminded me of the welcome Huzul received at Turanga Waiwai. In modern times, a wero or taki ritual challenge occurs when a particularly important visitor is being welcomed. A full challenge involves three challengers who are warriors. The Rako Fakahara warning baton is laid down by the first challenger. After it is picked up by the honoured guest, the challenger turns and returns to his people. This challenger then leads the party onto the marae. After the formal welcome, we were part of the extended whānau, or family. We were now invited inside the beautifully carved Farenui or meeting house, to experience a traditional and unique cultural performance. The Māori cultural performances last approximately 40 minutes and consist of games, a haka, and also gives an opportunity for guests to experience the Māori culture for themselves. The haka is a type of ancient Māori war dance traditionally used on the battlefield, as well as when groups came together in peace. Today, haka are still used during Māori ceremonies and celebrations to honour guests and show the importance of the occasion. Haka are also used to challenge opponents on the sports field. You may have seen a haka performed by New Zealand's All Blacks before a rugby match. You probably agree that it's a terrifying sight to behold. Rotorua's volcanic activity has drawn visitors to the region for generations and when it comes to things to do in Rotorua, no visit is complete without exploring its spectacular thermal parks and attractions. The Pohutu is the largest active geyser in the southern hemisphere. The geyser erupts once or twice every hour and sometimes reaches heights of 30 meters or 100 feet. Mud pools are an icon of New Zealand scenery. A mud pot or mud pool is a sort of acidic hot spring or fumarole with limited water. Mud from thermally heated mud pools was used by Māori to treat a variety of ailments. Māori traditionally used thermal mud to treat cuts and burns. The fine acidic mud contains many different minerals and it was found to help the skin heal and rejuvenate. Thermal mud was used to treat arthritis and rheumatism and to cleanse skin. 
Tipuya's Kiwi House contains a nocturnal enclosure where one is able to come face to face with New Zealand's famous flightless bird and national icon, the kiwi. At Tipuya, you can see kiwi close up and learn how these extraordinary endangered birds are protected. There are five species of kiwi. The kiwi at Tipuya are brown kiwi. The kiwi has large, strong legs, sharp claws and a long beak. Its feathers are shaggy. The kiwi's egg is huge and females lay only one at a time. Years ago, there were about 12 million kiwi, but today there are fewer than a hundred thousand and this national icon is endangered. Māori have always regarded the kiwi as a special bird. They believed it to be the hidden bird of Tane Mahuta, the god of the forest. Kiwi feathers were woven into beautiful cloaks, which were worn only by chiefs. The name kiwi is believed to have been inspired by the kiwi, a tropical bird with a long beak found in Polynesia that resembles the kiwi. The kiwi bird is an important cultural icon to all New Zealanders who call themselves kiwis. In the late 1800s, the kiwi started being used as a trademark and featured on one of the first pictorial stamps issued. During the early 1900s, New Zealand was depicted in sporting and other cartoons as a kiwi. During the First World War, New Zealand soldiers started being referred to as kiwis. The term has remained popular until today. As we came to the last stop at Tepuya, we were able to see some Māori arts and crafts in progress too. Now, off to Lake Rotorua. This was a lake I really wanted to visit. To me, there was nothing special about the legends and stories about this lake in Maori culture. The only thing of value to me was that His Holiness spent an hour or so here. Abid Khan Sahib described it as one of the most intimate and enjoyable parts of the entire talk. This was a must for us. Huzur spent nearly an hour at the lake and it seemed that he was able to relax and take in Allah's natural beauty. Huzur went and sat on a bench on his own facing the lake. It seemed that Huzur wished to quietly sit and reflect without the normal crowd of people around him. Abid Khan Saib captured this moment in his diary with a beautiful and memorable photo. Our mission was to locate that same bench and enjoy the moment. As we woke the next morning, we were reminded of our presence in this city. There is a strong pungent smell in the city which comes from the emissions of hydrogen sulphide. Therefore, one of the nicknames of Rotorua is Sulphur City. However, we got used to the smell very quickly and set off for some other sites. Our first stop today was Waiotapu. Waiotapu, Māori for sacred waters, is an active geothermal area and is New Zealand's most colourful geothermal attraction. It is an area in which the landscape has been sculptured by geothermal activity and where unique volcanic features can be viewed from well-defined tracks. Due to dramatic geothermal conditions beneath the earth, the area has many hot springs noted for their colourful appearance, including the Lady Knox Geyser. Champagne pool, artists' palette, and boiling mud pools. 
These can mostly be viewed through access by foot. And in addition to a paid and curated experience, naturally forming hot springs appear around the area anyways. The Lady Knox Geyser is a geyser named after Lady Constance Knox, the second daughter of Ukta Knox, 15th governor of New Zealand. The geyser is induced to erupt daily by dropping a surfactant detergent into the opening of the vent. Eruptions produce a jet of water reaching up to 20 meters and can last for over an hour depending on the weather. The Champagne Pool is the largest hot spring in New Zealand, measuring 65 meters in diameter and 62 meters deep, with a surface temperature of 74 degrees Celsius. The bubbles you see rising out of the pool are from carbon dioxide and provide the champagne-like effect in the water. The orange rim around the edge of the pool contains the minerals arsenic and antimony sulfur. As we walked around, we were left amazed and in wonder at the beauty of Allah's creation. The incredible colors of nature and the beautifully crafted natural wonders. The underground systems which lead to the geysers and their eruptions all show the intricacies and balance of creation. As our time came to an end, before making our way back to Auckland, we made one last stop. This is Skyline Rotorua. Skyline Rotorua is an all-weather attraction, open every day of the year and a must-visit attraction in Rotorua. The Skyline Rotorua Gondola is a most spectacular way to take in the 180 degree views of the city. Visitors can jump on board one of the eight-seater gondola cabins and experience spectacular views of Lake Rotorua, the city and steaming geothermal vistas. Once up top, visitors can choose to luge, mountain bike, sky swing or check out the natural trails. The luge is a world first, with three different track options and over five kilometers of track to ride. Once is certainly never enough. Riders have full control over the three-wheel gravity-based luge cart. Nestle into a luge cart and zip off with friends or family to discover who has the skills to master the luge. This was a very enjoyable experience and a must do for anyone visiting Rotorua. Finally, as we enjoyed our time in Rotorua and appreciated the beauty of Allah, we were also reminded of the blessed time His Holiness spent in this city. As we made our way back towards the mosque, we wished that His Holiness will once again bless the shores of New Zealand soon, inshallah. So that was the short documentary of retracting Hazus, our Imam, beloved Imam, visit to Rotrua. It's an English documentary. Uh, so after this now we have a small documentary uh, Ahmadiyya Islam explained in five minutes let's have a look listen to this short documentary follow the exact teachings of Islam as have been brought to us by the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam also we believe in the five pillars of Islam and the six articles of faith where the difference lies in relation to the second coming of the Messiah. As Ahmadis we believe that that personage, the Masih and Mahdi who was due to be sent for Muslims has already come. He was uh, the founder of the Ahmadi community, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. So you're saying that the Prophet Sallallahu Alaihi is not the last messenger? He is the last law-bearing messenger, but he himself prophesied in Sahih Muslim that Isa will come after him. 
and that Isa will be a Nabiullah. He referred to Isa as a Nabiullah four different times. So a Nabiullah coming after him is something that he himself prophesized in Sahih Hadith. So it's not something that a person can escape from under any circumstances. He is the very last Prophet Muhammad Rasulullah who was sent to bring a law to, to mankind. What they conveniently forget is that they also believe that Jesus, peace be upon him, or Sayyidina Isa alayhi salam, he's going to be coming at the end of time. They also know that he's a prophet. Do you need a prophet or not? You have to resolve that. Yes, there is a need for a prophet. Because if there isn't a need, then why is Allah subhanahu wa ta'ala sending Jesus? He, Allah does not do anything for no reason. Yes. So if he's sending Jesus, that means there's a need. We agree on that. The non ahmadi Muslims agree on that as well. And even if we took it to, let's say, Khatim al nabiyyin we take it to mean last of the prophets, that does not accord with the non ahmadi belief anyway. Because if we're going to say that Khatim al nabiyyin means the last of the prophets, then what about Jesus alayhi salam who is going to descend in the latter days? We have to ask our non ahmadi brothers and sisters then, then even your understanding of Khatim al nabiyyin is not applicable because then Jesus would be the last of the prophets because he would be the last person to walk on the earth. It's impossible to find anything in the Quran which shows that Jesus is alive. Actually not a single verse speaks of the fact that Jesus is alive. On the other hand, many verses speak about his being dead. The evidence is so abundant. In fact, it's, it's ironic that there are more verses which relating to the death of Jesus, peace be upon him, than relating to any other prophet in the Holy Quran. You do not find a mention of the death of any one prophet more than Jesus, peace be upon him. In fact, there are more than 30 verses in the Holy Quran which show that he has died. The only person we know who's going to come is Sayyidina Isa alayhi salam, who we know is going to be somebody else because the one who came before has been pronounced more than dead by the Holy Quran. And we know, for example, that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa even said what he's going to look like. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said that there were, he gave two different physical descriptions of Jesus, son of Mary. The one who he, whom he saw in, among the dead people, he said he was rosy colored and he had curly hair. A bit like what we know of the people in the Middle East. And he said, and I saw that the Messiah, son of Mary coming and he's with the Dajjal. So he's the one coming later. And he is wheat colored, meaning, meaning light brown, and he's got straight lank hair. So that's a different person, yet he's being called Isa ibn Maryam. So they don't understand this and the ulama conveniently hide this from them. They make them think there's only one description, whereas there are two in the Sahih al-Bukhari on the same page. You can't miss it. You see, if you get one, you get the other. And so that Isa alayhi salam who will come in the latter days is not a literal Jesus, you know, prophet of the Bani Israel who's going to come 2,000 years later physically, but that he's already come metaphorically in the form of Hazrat Ahmad alayhi salam of Qadiyan. In the Quran, all the prophets are called A'imma yahduna bi amrina. All the prophets are said by Allah, they are A'imma, they are Imams. Yahduna bi amrina, they guide people by our command. In other words, they are Imam Mahdi's. All of them are. And so if an Imam Mahdi comes in the future and then the Prophet said, you have to accept him. You have to go and do bayan on his, on his hand, even if you have to go on crawling on, on your knees through snow. Yeah, to get to him. Then go. If he was not a prophet, then why all this, you know, this uh, expediency and all this urgency? Why? And when we know that the only people called Imam Mahdi in the Quran are prophets. So it all makes sense suddenly. So it means that the person who's coming he is that Jesus son of Mary who will be of light brown color with lank hair, who will be an Imam Mahdi for the people and he will be a prophet and after him there will be a successor Khulafa. This is the whole Sunnah. The Sunnah is follow Allah and follow me. When the Prophet says do this, we do it. So hello viewers, that was a short video explained Ahmadi Islam in five minutes. And now we have our guest, Shokat Ali Sahib. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So he is already being from one year in New Zealand and he belongs to a farming background. He is he also doing a farming job at the current time and let's ask him how he is finding New Zealand. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, Shukadar Sahib, can you tell to uh, tell us that how do you find New Zealand in one year? Very, I am very happy and uh, I am doing farming job uh, in Carterton. Yes. And uh, nearly my one year, my finish. Okay. So my family and uh, we are happy and my daughter is going Carterton 
one is the kindergarten and one is the primary school do you like new zealand yeah very okay so that's our guest of today's one shokadali sahib he is finding new zealand very peaceful country and he is doing his job and her daughter his daughters are studying very well so his family and he is happy to stay in new zealand so thanks he is thankful to red cross and the immigration new zealand yep. and now we have a short a day in life haza khalifa to masih khamis during the jalsa days and this is a short documentary last for today hazrat muhammad thank you mustafa hazrat muhammad mustafa islam ahmadiyat islam ahmadiyat khilafat ahmadiya khilafat ahmadiya jalsa salana ke ayam mein azza sab ki masroofiyat haqeeqatan bahut badh jati hain आम दिनों में भी बहुत मसरूफियत हैं एक काम इंसान के बस से बाहर हैं वो मसरूफियात उनको एक दिन में मुकम्मल करना लेकिन अजय साहब अल्लाह के फजल से सब कुछ मुकम्मल करते हैं लेकिन जलसे में तो एक दिन जो है वो ऐसे समझ रहे हैं कि अब कई कई दिनों का एक दिन होता है लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह ताली के फजल से रूटीन के सारे काम जो आम दिनों में हो रहते हैं उसके अलावा जलसा सलाना की मसरूफियात के हवाले से जलसा सलाना के लिए अपनी तकरीरों की तैयारी के हवाले से मुलाकात करने के हवाले से मुझे दीवाना बना दे ऐशम में रुख अपना मुझे परवाना बना दे हुसन के जादू मुझे दीवाना बना दे ऐशम में रुख अपना मुझे परवाना बना दे हम लोग तो पास बैठे हुए लोग सब कुछ बाहर जो देख रहे होते हैं उसमें से एक आ, बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो हम देखने के बावजूद भी नहीं देख रहे होते हैं जो हमारी हम उसकी गुना को या उसके उसका इदराक भी नहीं पा सकते उस रात के याम हैं या दिन के अवत हैं जिनमें अजय साहब दफ्तर के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं और ढेरों किताबें सामने पड़ी हुई हैं और उनमें से अजय साहब अपनी तकरीरें तैयार कर रहे हैं जलसा सलाना की और एक जैसे एक तलब इलम रिसर्च करने वाला लाइब्रेरी में बैठा किताबें खोल के तो और वो इस तरह की कैफियत में से गुजर होते हैं हम देखते हैं लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं अंदाज़ा भी नहीं हम लगा सकते कि हजर साहब किस कदर मेहनत के साथ ही है अपने जलसे की तकरीरों पे वक्त इस पे लगा रहे हैं और फिर अल्लाह के साथ राजों ने आज की बातें वो कहानी वो बिल्कुल डिफरेंट है उसमें भी इंसान कोई सोच भी नहीं सकता कि हम उसको अल्फाज में कोई बयान करें उस पर तो ये वाली कैफियतें जो हैं उनको कुछ इल्म होने के बावजूद उनका बयान सवाई हजर साहब के और कोई नहीं कर सकता उससे आगे चलें आप खुतबा हजर साहब अपने दस्ते मुबारक से खुद लिखते हैं खुतबे की तैयारी जो है वो किताबों से हवाले तक खुद निकालते हैं बल्कि बाजगत हम बाहर बैठे मतलब दुख सा महसूस कर रहे थे हजर साहब हम हमें कुछ नहीं कह रहे कि हम भी कुछ निकाल दें हम भी कुछ शामिल हो जाएँ तो कई दफ़ा हजर साहब से दरख्वास्त की हजूर हमें भी कोई शफकत फरमाए हमें भी कोई हवाला दे दिया करें निकालने के लिए हमें भी स्वाब मिल जाए लेकिन हजूर जो हवाला हम निकाल भी देंगे ना तो जब तक हजर साहब उस हवाले को खुद चेक ना कर लें अंदर बैठ के बैठे हुए अंदर किताबें सारी लाइब्रेरी मौजूद है तो उन किताबों को अपने उस लाइब्रेरी से खुद निकाल के जगह चेक करके तलाश करके हवाले में बाज कर मैंने देखा कि हम लोगों से गलती से कोई लफज गलत लिखा जाता है या टाइप हो जाता है चला जाता है उन्हें चेक किया होता है उसको दुरुस्त किया होता है तो हवाले तक खुद चेक करते हैं दिए हुए वालों को भी चेक करते हैं तो खुद ब सारे का सारा लिखना और आजकल जलसे के याम में जिस तरह से सब तकरीरों की तैयारी और शुरू करते हैं जलसे से हफ्ता दो चार दिन पहले या दस दिन पहले वो ये भी एक काम शुरू हो जाता है हजर साहब का और उस पर जितना वक्त हजूर लगा रहे होते हैं लोगों ने तो ना कहा एक घंटे की तकरीर सुन ली दो घंटे की डेढ़ घंटे की तकरीर लेकिन ये नहीं अंदाज़ा होता अक्सर लोगों को शायद कि इसके लिए हस्ब ने कितना वक्त लगाया होगा 
اور وہ تقریر تیار ہو کے پھر لوگوں کے سامنے آئی ہے اور یہ ساری کی ساری ان کی اپنی ذاتی توجہ محنت اور دعاؤں کے بعد یہ شکل میں ڈھل رہی ہوتی ہے جو وہ بیان فرما رہے ہوتے ہیں رہے بٹتے ویران آئے دل کو میرے میں خانہ بنا رہے یہ ڈاک کوئی یہ نہیں ہے کہ دس بارہ پندرہ بیس کھاتے ہیں ہمارے جو فیکس مشینیں ہیں تین فیکس مشینیں ہمارے آفس میں اس میں کم از کم کم از کم جو ہے اگر محتاط اور تو ڈھائی سے تین ہزار فیکسیں ڈیلی آتی ہیں اس کے علاوہ جو یہ میل ہے ڈاک کے ذریعے جو رائل میل کے شکل میں آتی ہے جو مختلف ملکوں سے ڈاک کے ذریعے وہ خط جو ہیں وہ بھی سینکڑوں ہوتے ہیں ڈیلی پھر اس کے بعد جو دفتروں میں رپورٹیں آتی ہیں مختلف ممالک سے اور وہ آگے حضرت صاحب کی خدمت میں پیش ہوتی ہیں اور بڑے بڑے پرندے ہوتے ہیں وہ بھی سینکڑوں میں ہوتے ہیں اور ان سب میں سے گزرنا اور ہر ایک کے اوپر ڈیٹیل سے ہدایات دینا اور لکھا ہونا یہ سب کچھ ایک دن کے اندر آ جائیے تو اگلے دن اس کا جواب جو ہے نا وہ واپس ان ملکوں میں پہنچ رہا ہوتا ہے یا ان جگہوں پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ کئی مجھے عمران اور کئی ان ملکوں کے مربیان نے بتایا کہ مجھے ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی کل لکھا تھا جواب ہی آ گئے کیسے ممکن ہوا کیسے اب حضرت صاحب نے پڑھا تو ہوا ہے نا اور اس پہ سب کے اپنے دست مبارک سے نوٹ لکھے ہوتے ہیں اور وہ جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت ہمت اور اتنی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی چیز ہر ایک چیز پہ نظر ہے کوئی چیز ان کی نظر سے اوجل نہیں ہے اور جو ڈاک آتی ہے وہ ساری کی ساری پڑھتے ہیں خود پڑھتے ہیں میں علا وجل بصیرت یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ڈاک آتی ہے وہ ساری کی ساری حضرت صاحب اس میں سے گزرتے ہیں خا اصل خط کس شکل میں ہو یا خلاصہ بن کے حضرت صاحب کے سامنے جائے لیکن حضور نے سب کچھ پڑھا ہوتا ہے سب کچھ ایون حضرت صاحب کا تو یہ ہے کہ اس پہ دستخط بھی کرتے ہیں کوئی خط ایسا نہیں ہوتا جس کے اوپر حضرت صاحب نے اپنے سائنا کیے ہوئے ہوں کہ میں دیکھ چکا ہوں اس پہ ہدایات بھی اپنے دست مبارک سے خود لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی روشنی میں پھر آگے جواب تیار ہوتے ہیں اگلے دن دو چار دنوں کے بعد ان کے خط واپس آ رہے ہوتے ہیں حضور ہم نے آپ سے ملاقات میں یہ درخواست کی تھی بچے کے پاس ہونے کے لیے درخواست کی تھی رزلٹ آئے پاس ہو گیا اس علم کے لیے درخواست کی تھی کہ حضور ہمارا اتنا عرصہ ہو گیا کچھ آئی نہیں پروٹوکول نہیں آ رہی فلاں نہیں ہو رہا تو ایسا کہتے ہیں جائیں آپ ان کو کہہ دیں جا کے کہ اب بتھیری ہوگی اب جاری کر دیں ہمارا ویزا یا ہمارا سائلم پاس کر دیں تو وہ کہتے ہیں وہ جو سالوں سے رکے ہوئے کام تھے وہ حقیقتاً چند دنوں کے اندر یا ہفتوں کے اندر ان کو لیٹر آ جاتا ہے کہ آ جائیں آپ آپ کی پروٹوکول آ گئی ہے یا آپ کا کیس جو ہے اس کا فیصلہ آ گیا اب یہ کیسے یہ ہے حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ غیب کے عالم تو نہیں ہے لیکن ان کے دل سے جو بات نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے خدا نے حکم دیا ہوتا ہے جیسے کہ اب اس کام کو مکمل کرو اور وہ کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ لوگوں کے کام ہوتے ہیں تو لوگوں کو بھی تسکین اور ملتی ہے سکون ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ ہمارا تو کام ہو گیا اور اس سے ان کے ایمان بھی بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت سے تعلق بھی جو ہے وہ ہر لمحہ اور حیران بڑھتا چلا جاتا ہے دفتری ڈاک تو بالخصوص لازمی طور پہ پیش ہوتی ہے دوسری ڈاک میں بھی جتنی اہم ڈاک ہوتی ہے وہ ساری کی ساری حضرت صاحب اس میں ان دنوں میں بھی دیکھتے ہیں باقی جو ہے وہ جلسہ ختم ہونے کے ساتھ ہی پھر وہ ساری جمع ہو جاتی ہے اور وہ رکھ دیتے ہیں اور حضرت صاحب ان ساری ڈاک میں سے بھی ان جلسے کے مان بعد کے چند دنوں کے اندر اندر حضور ساری کو دیکھتے ہیں عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں ایک موقع پہ ابھی چند مہینہ پہلے ہی حضرت صاحب دورے سے واپس آئے تو جب واپس تشریف لاتے ہیں تو ہفتہ دس دن اگر دو مہینے اگر وہ دو ہفتوں کا تین ہفتوں کا دورہ ہے تو جتنی ڈاک ہے وہ ضروری پیچھے بھیجوا دی جاتی ہے لیکن عام باقی جو متری ڈاک ہوتی ہے عام ڈاک ہے وہ یہاں موجود ہوتی ہے تو وہ اب حسب نے آنا ہے تو اس کو دیکھنا ہے پڑھنا ہے اس پہ ہدایات دینی ہے تو ساری کی ساری ڈاک میں نے واپسی پہ آ کے نہ تو حسب کی ٹیبل پہ رکھی تو سارا ٹیبل بھر گیا اب میں اپنے دیر میں سوچ رہا تھا کہ اب دو ڈھائی دن لگیں گے حضرت صاحب ڈاک دیتے لیکن اب حیرت ہو گئی آپ کو یہ سن کے اور مجھے دیکھ کے حیرانگی ہوئی تھی کہ اس قدر تیزی سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے کام ہوتے ہیں اب خدا اور کوئی چیز نظر سے اوجل نہیں ہوتی لائن کے کونے میں بھی کوئی بات لکھی ہوتی ہے تو وہ بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے 
اور لوگ اس طرح جو کاغذ کا دوسری سائڈ کر کے وہ لکھے تو وہ بھی پڑا ہوا ہوتا ہے تو ساری کی ساری وہ ڈاک جو ہم نے اپنی طرف سے بہت زیادہ سمجھ تھی کہ اس پہ دو ڈھائی دن لگ جائیں گے وہ اگلے دن دوپہر تک ساری دیکھی جا چکی ہوئی تھی اور ہر ایک پہ نوٹ تھے تو یہ کیفیت ان دنوں میں بھی اسی طرح چل رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کیسے ہی توفیق دیتا ہے ان کے اوقات میں برکت ڈلی ہوتی ہے وہ کب کرتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں لیکن امر واقعہ یہی ہے کہ اسی طرح ہی ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر چیز میں سے گزر کے ان پہ ہدایات دے کے ان پہ جو ارشادات فرمانے ہوتے ہیں وہ سب کچھ کر کے دیتے ہیں اور ہم آگے ہمیشہ اس ڈاک پہ کاروائی کرنے میں اس کہیں زیادہ وقت لگتا ہوگا جتنے میں حضرت نے وہ ساری لمبے چوڑی رپورٹیں اور ہر چیز پڑھ کے نوٹ دے کے اس کو باہر بھیجا ہوتا ہے اب اگلی کاروائی کی جائے شناسا دیوانا بنا کر مجھے فرزانا بنا دے ڈاک میں چھ چھ آٹھ آٹھ مہینے پہلے پڑھی ہوئے خط جو ہیں وہ اس قسم کا موضوع جب وہ وہی موضوع وہی مسئلہ وہی بات کوئی آ کے حصہ کو بیان کرتا ہے کہ حضور میں نے یہ بات آپ کو لکھی تھی جب میرے فلاں عزیز نے لکھی تھی تو حضرت صاحب اس کو خط کی ساری کیفیت سنا دیتے ہیں لائنیں تک پڑھ کے مطلب ایسے ہوتے ہیں جیسے سامنے پڑا ہوا ہے اور وہ اگلا بھی سن کے حیران پریشان ہو جاتا ہے بھی چند دن پہلے ایک خاتون نے اپنے گھریلو مسئلے کا تھا ان کے زمین کے جھگڑے شگڑے آپس میں چل رہے تھے تو وہ دعا کے لیے کہا کہ جی اس طرح کے کہ یہ سب چل رہے ہیں تو حضور دعا کریں تو حضور نے ان کو سارا بتا دیا کہ یہ 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 معاملے ہیں نا آپ کے یہی ہیں نا تو وہ حیران پریشان ہوئے حضور آپ کو کس کہاں سے پتہ چل گیا ڈاک کیڑوں کی تیاری ملاقاتیں ملاقاتوں میں بھی پھر عام ملاقاتیں ہیں فیملی جو ہوتی ہیں بلکہ ان کی میٹنگیں ہیں پھر اس کے بعد جو مہمان آن آتے ہیں ان کی ہیں پھر وفود جو آتے ہیں ان کی ملاقاتیں ہیں تو ملاقاتوں میں بھی کئی قسم کے بتائیں پھر ان لوگوں سے ہر ایک سے ان کے ملکوں کے حالات کے لحاظ سے باتیں کرنا معلومات پوچھنا ان سے ان کے ملکوں کے حالات پوچھنا خود ان کو رہنمائی فرمانا یہ سارا کچھ ان ملاقاتوں کے دوران ہو رہا تھا اور یہ انہی انہی چند دنوں کے اندر اندر ہو رہا تھا لیکن عجیب اتفاق ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس وجود کے روب سے یا ان کے سامنے پہلی دفعہ حاضر ہونے کی وجہ سے یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں حضور سے کس طرح بات کریں گے اور وہ بات میں ہم کچھ اپنے دل کی کہہ بھی پائیں گے کہ نہیں پائیں گے تو اندر جب جاتے ہیں تو وہ باتیں جو انہوں نے پوچھنی ہوتی ہیں حضور وہ ان سے پوچھنے لگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کو یہ کیسے سب کچھ پتہ چل گیا اور پھر حضرت صاحب ایک ایک کر کے ان کے دل کی ایسے جیسے ہر چیز کھولتی چلی کھولتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے اپنے دل میں سوچی ہوتی ہیں یا اپنی چٹوں پہ لکھی ہوتی ہیں اور چٹیں ان کو اس وقت ایسے نظر آتی ہیں جیسے اس پہ ہم نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے اور وہ ادھر بات کر چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں حضور پیچھے سے آواز دیتے ہیں کہ یہ اپنی چٹ تو اٹھا کے لے جائیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے اور وہ جب اس طرح حضور ان سے ملتے ہیں تو ان کا ایمان بھی اس میں بڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب سب کچھ ہم سے حضرت صاحب نے ہم سے وہ پوچھ لیا اللہ کے فضل سے جو ہم نے حضرت صاحب سے پوچھنے کے لیے یا مشورہ لینے کے لیے یا دعا کی درخواست کرنے کے لیے گئے تھے تو حضور نے سب کچھ کہہ دیا اور یہ کیفیت تو آئے دن ہر سارا سال ہم دیکھتے ہیں حضرت صاحب کے ساتھ ملاقاتوں میں اور خطوں میں بھی اور ویسے بھی ایک آتا ہے بندہ وہ خوشی کی خبریں لے آ کے سناتا ہے حضور میرا بیٹا کامیاب ہو گیا حضور مجھے یہ جاب اچھی مل گئی حضور میرے لیے فلاں میں نے بزنس شروع کیا تھا مجھے اتنا فائدہ ہو گیا تو یہ خوشی کی خبریں ہوتی ہیں یا کوئی مبلغ آتا ہو گیا تھا میں نے اتنی تبلیغ کی ہو گیا اور اگلا ہی آتا ہے وہ رونا پیٹنا ایک لحاظ سے مطلب ہوتا ہے یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا میرے وہ فلاں میرا عزیز کینسر اس کو ہو گیا میری بچی کا گھر کر مسائل پیدا ہو گئے اختلاف ہو گیا تو آئلی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں یا میرا نقصان ہو گیا بزنس میں اب یہ کیفیتیں وہ تو سب کے باپ ہیں وہ خوشی والی خبریں بھی سن رہے ہیں غمی والی بھی سن رہے ہیں لیکن مجال ہے جو اگلے کی خوشی اور دوسرے کے غم کے وقت ان کے کوئی وہ اس کا بھی اسی طرح سن رہے ہیں توجہ سے اور اس کا بھی اسی طرح توجہ سے سن رہے ہیں اور پھر چہرے پہ کوئی اس کے آثار جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہونے دے رہے کہ ابھی مجھے یہ کیا خبریں دے کے گیا اور ابھی کیا 
میں مطلب ایک لمحے میں خوشی کی خبر ہے ایک لمحے میں غم کی خبر ہے لیکن اس کا آپ ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت صاحب کے چہرے کے یا جو ہیں قد و خال میں اس میں کسی قسم کا کوئی چینج نظر آئے ہر ایک سے بشاشت اسی طرح قائم ہے آنے والے کے ساتھ اسی طرح کھلے دل سے مل رہے ہیں کہ گویا پچھلے نے کچھ سنایا ہی نہیں تھا کچھ تھا ہی نہیں اور وہ آنے والا جو ہے وہ بھی اپنی طرف سے پوری تسلی کے ساتھ اپنی ساری خوشیاں سمیٹ کے یا اپنے غم جو ہیں وہ سب کے ساتھ شیئر کر کے اب دعائیں لے کے جا رہے ہیں ان ملاقاتوں میں بھی متنوع قسم کے مطلب مسائل لے کے آنے والے سب کو مکمل کرتے ہیں اور اس شان سے اور اس آسان رنگ میں مکمل فرماتے ہیں کہ آر ایک سمجھ جاتا ہے کہ گویا صرف میں ہی تھا آیا جو ملنا ہے اور حضرت صاحب نے اس کو ہی نہیں بلکہ جو عام دنوں میں بیس پچیس ملاقاتیں ہوتی ہیں جلسے کے دنوں میں ساٹھ ستر اسی تک چلی جاتی ہیں تو ان سب کو پہلے ملاقاتی سے لے کے آخری ملاقاتی تک ملاقات کرنے والے تک اسی طرح ملتے ہیں کہ پہلا ہی ہے یہ اور بشاشت بھی اور حضرت مسیح مدر علیہ السلام کو جو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ تیرے پاس لا تعداد لوگ آئیں گے اور بڑی کسر سے لوگ آئیں گے لیکن نہ تم نے اکتانا ہے نہ تھکنا ہے وہ کیفیت خلفاء کے اندر بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہوتی ہے اور خلفاء بھی اسی طریقے سے آنے والوں کے ساتھ ملتے ہیں اور پہلے سے لے کے آخری ملاقات کرنے والے تک کبھی بھی ان کے چہروں پہ کوئی تھکاوٹ اور کوئی اکتاہٹ کے اثار نہیں ہوتے اور یہی کیفیت میں حضرت صاحب کے دیکھتا ہوں کہ انتظار گویا وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان مہمانوں نے آنا اور میں نے ان سے ملنا ہے اور اس کی ایک تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جیسے انسان کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو شدت انتظار کی کیفیت کے عالم میں کیفیت ہوتی ہے اس عالم میں پہنچ جاتا ہے کہ بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے وہ ان ایام کے آنے کے لیے اس قسم کے انتظار میں سے گزر رہے ہوتے ہیں حقیقتاً اسی دلی بشاشت کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو ملاقاتوں میں یہ شان پہلی ملاقات سے لے کے آخر تک قائم ہوتی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اسی طرح مل رہے ہوتے ہیں گیا تم ہی اور میں بیٹھے ہیں اور کوئی میرا کام نہیں ہے اب ہم نے ملنا ہے آرام سے بیٹھتے ہیں اور وہ چند سیکنڈ کی ہوتی ہے کیونکہ آگے اتنا سب کو وقت دینا ہے اور اس میں اتنی تسلی کے ساتھ کہ اگر کسی نے بچوں کو ملاقاتوں میں چاکلیٹیں دیتے ہیں چاکلیٹیں دی ہیں حال حوال پوچھا ہے ان کے بعد ان کے کلم پین یا کوئی اور کسی نے تبرک مانگا ہے وہ ان کو دیا ہے پھر اس کے بعد تصویر کھچوائی ہے یہ سارے کام ہونے ہیں اور اس کاموں کے دوران اگر انہوں نے کوئی اپنا کسی تعارف بھی سب نے پوچھنا ہے کہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اگر نہیں جانتے پہلے سے تو اور پھر جیسے کسی نے کسی کا بتانا تھا سنے آپ کا تو فلاں بھی مجھے مل کے گیا تھا آپ کا تو وہ فلاں یہاں نہیں رہتا اسی لنڈن میں رہتا ہے یا آپ فلاں کے عزیز ہیں جو وہ امریکہ میں ہوتے ہیں یا کینیڈا میں ہوتے ہیں تو اب اتنا کچھ معلومات جب اگلے کو ملتی ہیں کہ حضور تو یہ بھی جانتے ہیں ہمارے بارے میں حضرت صاحب تو ان کو تو یہ بھی تو اس کی تو کیفیت ہوتی ہے وہ مطلب ایسے جیسے ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے بندہ وہ وہ بن جاتی ہے ایسی کیفیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں اور میرا جب میں روزانہ اس طرح کے حالات سے دیکھتا ہوں تو ایمان اور یقین پہ قائم ہو گئے ہوں کہ جیسے حضرت صاحب کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے تو فرشتے لپک پڑتے ہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اس کو کر کے چھوڑتے ہیں جو زبان سے نکل گیا وہ گویا اب ہونا ہی ہونا ہے سے آشک سو وی آر کمنگ ٹو دا اینڈ آف دا سیشن ٹوڈے دیر نیو ریفیوجیز سیٹلنگ ان ماسٹر اینڈ دیر فیسنگ سم چیلنجز ان دیئر لائف اینڈ مینی تھینکس ٹو ریڈ گروس اینڈ دا دے آر ہیلپنگ دیم ٹو سیٹل لائک ہیلپنگ دیم ان فائنڈنگ جابس اینڈ and for the youth kids who want to help who wants to help to study helping them to enroll to schools and colleges and universities thanks to all of our viewers and listeners who were available today to join us if you have any questions or comments please feel free to contact us on 0800 wassalam mirza kavi mehmad